स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्ले को अरेंज कर रखा है सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोज को देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है यहाँ पे जो आई टे बार है यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और स्टूडेंट आज से एक में और आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब हमारे एग्जाम होते हैं या हम लोग जब फार्मूले भूल जाए तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट बना के करना चाहिए तो मैं वो काम आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको जब भी फार्मूले लर्न करने हो तो ये एक छोटा सा रिविजन वीडियो है तो ये फार्मूले वाले दो दो तीन तीन मिनट के या चार मिनट के मैक्सिमम पांच मिनट के होंगे जो मैं आपको फार्मूले के छोटे छोटे वीडियोस बना के डालता रहूंगा सो देट कि जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं सो स्टूडेंट देखिए आप आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी और ये पार्ट कैलकुलस का है और कैलकुलस आई टी जेम सी एस आई आर नेट गेट लाइक सब ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं क्लियर है तो देखिए इसमें क्या क्या आ, हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज लिमिट राइट सो लिमिट क्या होता है देखो लिमिट आपको पता है कि आ, कोई भी फंक्शन होता है उसमें हम जानते हैं कि अगर उसका लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो एल के बराबर होती है लेफ्ट एंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स राइट एंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट एफ एक्स एक्सटेंस टू ए प्लस और ये किसके बराबर होता है दोनों सेम होना चाहिए और वो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के बराबर होना चाहिए तो उस वाले केस में क्या करता है हमारे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है वो हमें देखने पड़ेंगे यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट है अज्यूम लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स बहुत एग्जिस्ट एंड सी इज एनी रियल नंबर देन यहाँ पे कुछ रिजल्ट है वो याद रखने की जरूरत है तो क्या होगा लिमिट एक्सटेंस टू ए सी एफ एक्स तो सी यहाँ पे क्या आ जाता है बाहर आ जाता है ठीक है सो ये फर्स्ट रिजल्ट होता है सेकंड अगर हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एफ एक्स एक्सटेंस टू ए प्लस माइनस लिमिट जी एक्स एक्सटेंस टू ए तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट अगर हमारे पास लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स ये प्रोडक्ट दे रखा है तो ये अलग अलग लिमिट हमारे पास लग जाएगी यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा लाइट एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है तो क्या होगा लिमिट एफ एक्स एक्सटेंस टू ए अपॉन लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स आ, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर डिनोमिनेटर यहां पे क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो हो अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो ये लिमिट अलग अलग यहां पे ऊपर नीचे लग जाती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे हमारे पास आ, आ, अगर लिमिट एक्सटेंस हुए एफ एक्स पावर एन है तो ये लिमिट एफ एक्स पे लग जाती है टोटल पावर एन हो जाती है उसके बराबर होती है ऐसे अगर पास यहाँ पे हमारे पास एंथ रूट लाइक वन बाय एन पावर है है ना तो उस वाले केस में क्या होगा लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स और ये टोटल पावर उसके ऊपर लग जाती है ठीक है अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी तो स्टूडेंट कंटिन्यूटी क्या होता है अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है वो और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ठीक है ना और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के बराबर आ जाए ठीक है ना तो वो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है है ना नॉर्मली हम कंटिन्यूटी की बात क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या करनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए और जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तो फंक्शन यहां पे क्या होता है कंटिन्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी है ना अदरवाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू और यहां पे अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है लाइक अगर ये बरा, ये बराबर नहीं हो तो रिमूवल होता है देन ये इसका लेफ्ट हैंड एक्जिस्ट नहीं हो राइट हैंड तो अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है खैर उसके बारे में आपको मैं अलग से वीडियो जब बताऊंगा तब बताऊंगा है ना उसके बाद बात होती है डेरिवेटिव की डेरिवेटिव क्या होता है द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ डेश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट और उसमें आपको बता दूं कि मैंने लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यहाँ पे जो आई टे पा रहा है यहाँ पे जाके मेरे उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं सो so, ये डेरिवेटिव का फार्मूला होता है और यहाँ पे किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये कंसेप्ट के साथ उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ठीक है देन uh, कुछ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव के वो आप समझ लीजिए फर्स्ट द जोमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ एफ डेश एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन ट्रेंजन टू द कर वाइज इक्वल टू एफ एक्स
इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टूडेंट डेरेवेटिव क्या होता है वेलोसिटी के बराबर भी होता है डबल डेरेवेटिव एक्सेलेशन के बराबर होता है ना तो ये कुछ होता है ठीक है देन उसके बाद रिजल्ट है कुछ यहाँ पे द पोलिवल फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल ऑल एक्स है ना मतलब ये जितने भी फंक्शन होते हैं क्या होते हैं कंटिन्यूस भी होते हैं एंड डिफरेंशियबल भी होते हैं है ना इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन देन प्लस भी उसका डिफरेंशियबल और कंटिन्यूस होगा ये भी होगा प्रोवाइडेड ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए माइनस भी होगा प्रोडक्ट भी होगा एफ ओ लाइक जो कंपोजिट फंक्शन होता है ये भी क्या होता है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल अगर दो फंक्शन डिफरेंशियबल है और कंटिन्यूस है तो ये सभी फंक्शन जो होंगे ये क्या होंगे कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल एक लास्ट और प्रॉपर्टी होती है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ध्यान दीजिएगा कोई भी फंक्शन देखो सबसे पहले बात आती है लिमिट की लिमिट के बाद आती है कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की है ना अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे है ना मतलब उसकी लिमिट भी एक्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा पर इसका रिवर्स कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो डिफरेंशियबल है ना तो यही बोल रहा है एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशियबल और उसका एग्जाम्पल होता है मॉडेक्स है ना मॉडेक्स कंटिन्यूस तो होता है पर डिफरेंशियबल नहीं होता है ठीक है तो ये एग्जाम्पल है देन यहाँ पे डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं वो आपको समझने की जरूरत है है ना क्या होता है एक्स पावर एन का फार्मूला होता है डिफरेंशियन बाई एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए इक्की पावर एक्स का डिफरेंशियन इक्की पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए लॉग ए एक्स तो यहाँ आता है वन अपॉन एक्स और लॉग ए आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ना ये इसका फार्मूला होता है और लॉग एक्स का फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स अब आप बोलोगे सर ये बेस ई है ये बेस ए है है ना जब बेस ई होगा तो एक्चुअली इसको हम लिखते हैं लॉग E, है ना और हम जानते हैं इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है साइन एक्स का डिफरेंशियन कॉस एक्स होता है है ना कॉस एक्स का डिफरेंशियन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है हम जानते हैं टेन एक्स का होता है यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली टेन एक्स हमारे पास यहाँ पे होता है सेक एक्स है ना ठीक है एंड देन सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया देन कोट एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एक्चुअली दिस इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है ना देन यहाँ पे सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स देन यहाँ पे हमारे पास कॉसेक एक्स दिस इज कॉसेक एक्स एक्चुअली कॉसेक एक्स है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ दिस इज कॉसेक एक्स तो इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स ठीक है ना ये याद रखने की जरूरत है है ना ये सब फार्मूला है जो मैं याद होने चाहिए इसी टाइप से साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है अंड्रोड वन माइनस एक्स स्क्वायर बट बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला अच्छा फार्मूला यूज होता है ये है ना इसी टाइप से हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंड्रोड वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन एक्स अंड्रोड वन माइनस एक्स अंड्रोड एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे कॉसेक इनवर्स दिस इज कॉसेक इनवर्स राइट इसको कॉसी सी थोड़ा बड़ा इसलिए छोटा इसको कॉसेक दिस इज कॉसेक्स राइट दिस इज कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स है ना तो इसका फार्मूला होता है यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा ना इसी टाइप से कोट इनवर्स और टेन इनवर्स में आप देखते हो यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है है ना इसी टाइप से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स ठीक है ना तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए याद होने चाहिए स्टूडेंट उसके बाद प्रोडक्ट रूल होता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो यू इन टू से कर सकते हैं मतलब पहला फर्स्ट फंक्शन देन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियन देन सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंट नहीं हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी तो हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है यू डी वी बाई डी एक्स है ना प्लस वी डी यू बाई डी एक्स ठीक है ना तो ये फार्मूला होता है इसी टाइप से हम बात करते हैं यू ओपोन वी का तो यू ओपोन वी में क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसको छोड़ते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस देन ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देन इसका स्क्वायर या हम मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ मैं इसको अगर ऐसा भी लिख दूँ यहाँ पे डी बाई डी एक्स और यू बाई वी तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है वी को छोड़ा देन डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को छोड़ा देन डी वी बाई डी एक्स देन यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर लाइक तो ये फार्मूला होता है ठीक है ना इसी टाइप से चेन रूल होता है स्टूडेंट है ना चेन रूल क्या होता है जैसे एफ ऑफ जी एक्स है ना तो अगर आपको उसका डेरेवेटिव निकालना तो क्या आएगा सबसे पहले एफ डेस्ट जी एक्स देन फिर जी का होगा जी डेस्ट एक्स है ना तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है काम आता है है
तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफिनेशन करें तो डी बाई डी टी और डी डी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ठीक है ना तो फिर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के आप यहाँ से यहाँ रखते हैं देन हमारा क्या आता है वैल्यू आता है ना सो दिस इज पैरामेट्रिक रूल ठीक है सो ये आपको पता होना चाहिए तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये आपको मैंने बताया कि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशियबिलिटी पर बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए वो मैंने आपको समझाया और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा स्टूडेंट आपको ऐसा कंटेंट समझ में आता है और आपको लगता है कि ये ऐसे ऐसे फार्मूले हमारे लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ऐसे जो कंसेप्ट से मैं आपके लिए लाता रहूँगा और स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में जो वीडियो सीख रहे हैं ये हम आप, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बाय